அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்முடைய குரூப் டு மெயின்ஸுக்கான தலைப்புகளில் நம்ம அடுத்து பார்க்க இருக்கிற தலைப்பு சுவாச மண்டல கோளாறுகள் இது வரைக்கும் பார்த்த வினாக்கள்லையே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் இது தான் உள் சுவாசம் வெளி சுவாசம் ஆறு மார்க்கில் இம்பார்ட்டன்ட் இது ஃபிஃப்டின் மார்க் கொஸ்டின் ரெசிபிரேஷன்லேயே ஒரு கேள்வி ஃபிஃப்டின் மார்க்ஸ் கேட்கலாம்னா அது இந்த கேள்வி தான் அதிகபட்ச வாய்ப்புகள் இருக்குது ஓகே நீங்க இப்போ நம்ம சுவாச மண்டலம் ஒழுங்கான சுவாசம் இல்லை நிறைய பொலுட்டன் உள்ளே போயிட்டே இருக்குது அப்படின்னா எந்த மாதிரி பாதிப்புகளாக வரும் அப்படின்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ஒன் ஆஸ்துமா ஆஸ்துமாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் மூச்சு கிளை குழல்கள் மற்றும் மூச்சு கிளை நுண்குழல்கள் குறுகி அவங்க உள் சுவர் வீக்கத்தோடு காணப்படும் இந்த நோய்க்கு பேர் தான் ஆஸ்துமா இட் இஸ் கேரக்டரைஸ்டு பை நேரோவிங் அண்ட் இன்ஃப்ளமேஷன்ஸ் ஆஃப் புரோங்கி அண்ட் புரோங்கியோர்ஸ் அண்ட் டிஃபிகல்ட் இன் பிரத்திங் இது தான் ஆஸ்துமா அடுத்து எம்பை சீமா எம்பை சீமைக்கு தமிழாக்கம் நுரையீரல் அடைப்பு அப்படின்வாங்க ஸோ எம்பை சீமை என்பது நாள்பட்ட மூச்சு விடு திணறுகின்ற நிலை ஸோ நம்ம நாளாக இருந்தாங்க இது மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த எம்பை சீமா ஸ்டேஜுக்கு போயிடும் இது என்ன சார் ஆகும் அப்படின்னா காற்று நுண்ணுரைகளுடைய மெல்லிய சுவர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சிதைவடைஞ்சிடும் அப்படி ஆனால் என்ன சார் ஆகும் அப்படின்னா வாயு பரிமாற்றம் கேசியஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் இருக்கு இல்லையா அதற்கான சுவாச பரப்பு கம்ப்ளீட்டாக கம்மியாயிடும் ஸோ எம்பை சீமா இஸ் க்ரோனிக் பெரித்லஸ்னஸ் காசுடு பை கிரேஜுவல் பிரேக் டவுன் ஆஃப் த தின் வால்ஸ் ஆஃப் தி ஆல்வியோலி டிக்ரீசிங் தி டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் ஏ கேசியஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஓகே இது ஓகே எம்பேசிமை பற்றி வேறு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லி போயிடலாம் எப்படின்னா காற்று அறைகள் வந்து அகலப்படுவது தான் என்ன பேர் எம்பேசிமா சிம்பிள் அவ்வளோதான் இதற்கான காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா புகைப்பிடித்தல் ஸ்மோக்கிங் அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா காற்று நுண்ணுயிர்களுடைய சுவ சுவருடைய சுவாச பரப்பு ஆட்டோமேட்டிக்காக ரெடியூஸ்ட் ஆகிடும் த டிஸ் வைடிங் ஆஃப் த ஆல்வியோலி இஸ் கால்டு எம்பேசிமா தி மேஜர் காஸ் ஃபார் திஸ் டிசீஸ் is cigarette smoking which reduces the respiratory surfaces of the alveolar walls okay la ipa embesima pathi oru rendu moonu point paathirukom idhe mari marbuchari noi aangilathila bronchitis appadinuvaanga idhu edanaala varudhu appadina pogai maasapaadu pollutant da smoke odiya pollutant da adhu mattum illa vera yaar appadin paathina smoke pandravanga இந்த ரெண்டு காரணம் தான் இந்த மார்பு சொல்லி வருவதற்கு காரணம் த ப்ரோங்கி வென் இட் கெட்ஸ் இன்ஃப்ளேமேட்டட் சாரி இன்ஃப்ளேட்டட் டியூ டு த பொல்யூஷன் ஸ்மோக் அண்ட் சிகரெட் ஸ்மோக்கிங் காசஸ் ப்ரோங்கிட்டிஸ் மார்பு சளிக்கு அப்படின்னா அதுக்கு அறிகுறிகள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று காக் இருமல் இன்னொன்று மூச்சு திணறல் சாட்னஸ் ஆஃப் பிரித் அப்படின்வாங்க இன்னொன்று நுரையீரலுடைய கோலைப்பொருள் தோன்றுதல் ஸ்புட்டம் இன் த லங்ஸ் இது எல்லாமே மார்பு சளிக்கான அறிகுறிகள் பிரிச்சதுன்னா ஆறு மார்க்கு எழுத முடியும் அடுத்து நிமோனியா இதுவும் சுவாச கோளாறு தான் இப்போ எல்லாம் கோவிட் நைன்டீன் வந்து இறந்து போனவங்களுக்கு முதல் கொடுத்த சர்வீட் என்ன தான் கொடுத்தாங்க நிமோனியா காய்ச்சல் தான் கொடுத்தாங்க சரிங்களா ஆனால் நிறைய பேர் இன்சூரன்ஸ் கிளைம் பண்ண முடியாமல் போச்சு ரைட்டு நல்லா கவனிங்க நிமோனியா சளி காய்ச்சல் என்ன அது அப்படின்னா பாக்டீரியா அல்லது வைரஸ் தொட்டுகளால் நுரையீரல் வீங்கிய நிலை அடைவதற்கு நிமோனியா நுரையீரல் வீங்கி போச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் நிமோனியா காய்ச்சல் அப்படின்வாங்க அது சளி காய்ச்சல் இன்ஃப்ளமேஷன் ஆஃப் த லங்ஸ் டியூ டு தி இன்ஃபெக்ஷன் காஸ்டு பை த பாக்டீரியா ஆர் வைரஸ் இஸ் கால்டு த நிமோனியா இந்த கோலை பொருள் இருக்கு இல்லையா ஸ்புட்டம் இன்னொன்று மூக்கடைப்பு மூச்சு தனர்கள் தொண்டை பூன் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நிமோனியாவுடைய சிம்டம்ஸ் அறிகுறிகள் த காமன் சிம்டம்ஸ் ஆர் ஸ்புட்டம் ப்ரொடக்ஷன் நாசல் கஞ்சசன் இன்னொன்று சாட்னஸ் ஆஃப் பிரித் சோர் த்ரோட் இது எல்லாமே இந்த நிமோனியா நோய்க்கான அறிகுறி தான் அது இதே மாதிரி காசு நோயப்பார் காசோனை வந்து மைக்கோ பாக்டீரியம் டீபர்குளோசிஸ் அப்படின்ற பாக்டீரியாவால் ஏற்படுது இது ஆல்ரெடி நான் பார்த்துருக்கோம் நோய்கள் தலைப்பிலே பார்த்தோம் டீபர்குளோசிஸ் இஸ் காசடு பை மைக்கோ பாக்டீரியம் டீபர்குளோசிஸ் இந்த காசோனை வந்து என்ன சார் பாதிக்கும் லங்ஸ் பாதிக்கும் எலும்புகளை பாதிக்கும் அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்ன ஆகிடுவாங்க ஆள் உருக ஆரம்பிச்சிடுவாங்க ஓகேங்களா அப்போ இந்த காசோனை என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தொற்று நுரையீரல்கள் மற்றும் எலும்புகளை பாதிக்கும் இந்த நோய் இந்நோய் தொற்று நுரையீரல்கள் மற்றும் எலும்புகளை பாதிக்கும் அடுத்தது நுரையீரல் புற்றுநோய் லங்ஸ் கேன்சர் இது வந்துட்டால் லங்ஸ் கேன்சர் வந்துட்டால் பெரும்பாலும் இறப்பு தான் மீன் அங்கங்கே மீண்ட ஆளுகள் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி தான் த நம்பர் ஒன் கேஸ் ஆஃப் கேன்சர் டெத் இன்னொன்று 
புகைப்பிடித்தல் தான் இந்த நுரையீரல் மற்றும் புற்றுநோயுடைய வாய்ப்பு காரணமே புகைப்படுத்தல் தான் ஸ்மோக்கிங் தான் ஸ்மோக்கிங் இஸ் த ரிஸ் ஃபேக்டர் ஃபார் லங் கேன்சர் அடுத்து நுரையீரல் வீக்கம் நம்முடைய இந்த நோயில் பார்த்தீங்கன்னா நுரையீரல் திசு காற்று இடைவெளியில் தண்ணி வந்து ஆடாயிரும் அதுக்கு பேர் நுரையீரல் வீக்கம் அப்படின்வாங்க பல்மோனரி எடியுமா அப்படின்வாங்க ஸோ டேரெக்டாக அவங்க தங்கிலீஸ்லேயும் மாற்ற வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ் ரெண்டையும் பார்த்து வச்சுருங்க அடுத்தது நுரையீரல் சுருக்க நோய் அட்லெக்டாசிஸ் இது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காற்று பைகள் சுருங்கிறதுனால நுரையீரலுடைய கதுப்பு அல்லது முழு நுரையீரலும் சுருங்கி வரும் ஸோ முழு நுரையீரல் சுருங்கினால தான் பேர் நுரையீரல் சுருக்க நோய் இஸ் எ கொலாப்ஸ் ஆஃப் லங் ஆர் லோப் ஆஃப் லங் டெவலப்ஸ் வென் ஆல்வியோலி வித் இன் தி லங் பிகம் டிஃப்ரேட்டட் த லாஸ்ட் ஒன் ஃப்ளூரசி ஃப்ளூரசி என்னப்பா நுரையீரலை சுற்றி இருக்கக்கூடிய உரைக்கு பேர் தான் ஃப்ளூரசி அந்த நுரையீரல் உரையான ஃப்ளூரோவில் ஒரு வீக்கம் ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னா அது பேர் ஃப்ளூரசி இட் இஸ் ஏ கண்டிஷன் இன் விச் த ஃப்ளூரா பிகம்ஸ் இன் இன்ஃப்ளேம்டு அவ்வளோதான் இப்போ ஏறக்குறைய இந்த ஒரு எத்தனை நோய்கள் பார்த்துருப்போம் ஒரு ஒன்பது பத்து நோய் பார்த்துருப்போம் இதில் எது யாபகம் இருக்கோ அது அழகாக எழுதிடுங்க சரிங்களா இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபிஃப்டின் மார்க் கொஸ்டின் நல்லபடியாக படிங்க ரைட்டுங்களா தேங்க்யூ தேங்க்யூ